ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കിടുക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ബീഫ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരും കാണത്തില്ലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിടുക്കൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് അട്ടിപ്പൊളി ബീഫ് കക്കോണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ പോകാം അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേൽക്കൺ കൂടി അമർത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കക്കം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ പച്ചമുളകും കൂടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ബീഫിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് അതായത് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മറ്റേ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി എടുത്ത് അതേ സ്പൂണിന് ഹാഫ് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് എന്താ ചതച്ച കുരുമുളകാണെങ്കിലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സവോളയും എന്താണ് പിന്നെ തക്കാളിയും ഈ പൊടികളും നമ്മുടെ ബീഫും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരെ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നേരെ ഒന്ന് കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പകുതി ഗ്ലാസ് പോലും വെള്ളം വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിന് പകുതി ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഫിസിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്കായിട്ട് കിട്ടാം അത് ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടും കൂടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ചില ബീഫ് വേവ് കുറവായിരിക്കും ചിലത് ബീഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നാല് ഫിസിലെങ്കിലും കേൾപ്പിക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതായി ഞാൻ കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫിസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഫിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫിസിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ഫിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഫിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചൈൻചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു വറ്റൽ മുളകും കൂടെ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്നും വഴറ്റാതെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിക്കുക അതൊന്ന് ഫിസിൽ കെട്ടിന് ശേഷം
അപ്പോൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റി നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് കക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റണ്ട തക്കാളി വള വഴറ്റണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വഴറ്റണ്ട ആകെ കൂടി അതൊന്ന് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫിസിൽ കയറ്റി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനോളം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും അതിലോട്ട് കുറച്ച് മലയാളികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പണി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് നല്ല പശു നാടൻ പശുവിൻ നെയ്യാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ നെയ്യ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ് മതി അത് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കക്ക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ വരും ആ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു മണം തന്നെ മതി കേട്ടോ അട്ടിപ്പൊളി മണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ചപ്പാത്തിയുടെ ആയാലും അപ്പത്തിൻ്റെ ആയാലും ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വെന്തുടഞ്ഞ് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി നമ്മുടെ കപ്പയില്ലേ ആ കപ്പയുടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഉഗ്രൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കക്കം ഇവിടെ അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അട്ടിപ്പൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് കക്കമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കക്കം ഇവിടെ അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അവരോട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അട്ടിപ്പൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ലേ നല്ല കിട്ടുക്കൻ വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ആൾ എന്താണ് ഈ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടുള്ളൂ എന്താ പറയണേന്ന് ബീഫിൻ്റെ രാജാത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ പറയണേന്നൊന്ന് കേട്ടുള്ളൂ കഴിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ബൈ ബൈ